，你真是好大的胆子！你竟然背着我把我辛辛苦苦赚的钱全都拿给了你的前夫。你要知道，我们才是夫妻，他只是一个外人。你这样做对得起我吗？老公，我知道这样做很对不起你，但我是有苦衷的。我前夫的公司资金周转不过来，如果没有资金支持，随时都有破产的风险。我真的不忍心看到他沦落至此，毕竟我们也有多年的夫妻感情。老公，你理解理解我可以吗？这件事就不要追究了，等他公司好转了，肯定会把钱还给我们的。我理解他，谁理解我？现在钱这么难挣，我省吃俭用，好不容易存下这点家当，开了十年的车我都舍不得换，却让你全都给我败坏了。更可气的是，你却拿给了你的前夫。你难道忘记当初他是怎么和你离婚的吗？他们家有钱了，立马就嫌弃你，还设计让你净身出户。你真是记吃不记打，我不管，钱你必须给我要回来。你现在抓紧就去给我要，老公，这钱肯定是拿不回来了，他都投到公司去了。看在咱们两年夫妻的情分上，你就不要逼我了。你扪心自问，结婚这两年我对你不够好吗？我对你疼爱有加，心疼你的过去。你前夫对你造成的伤害，我用心去弥补，不仅不用你上班，连家务都不让你做，真是做到了把你捧在手心都怕化了的地步。而你就是这样回报我的吗？老公，我已经知道错了，我保证以后不会给他钱了。这次的事就别提了，就当没发生。咱们还和以前一样，可以吗？还想有以后？平时你任性一点也就算了，但这次你已经触碰了我的底线，我是不可能容忍的。我现在告诉你，我给你一周时间，你把钱给我要回来，否则我们就离婚。这可是一百多万，你让我去哪里给你拿钱？你这不是为难我吗？钱我是真的拿不出来了，更要不回来。我们不要离婚好不好？我知道你对我好，处处为我着想，这次你怎么就不能原谅我呢？你也知道这是一百多万，这些钱我存了十多年，这可是我的全部家当，就这样被你拿去慷慨解囊了。你知道我上班有多辛苦吗？我每天早出晚归，回来还要给你做饭，我压力很大的，你知道吗？你不知道心疼我也就算了，竟然拿着我的钱跑去给你前夫送温暖，简直是不可理喻。你让我原谅你，你告诉我我怎么原谅你？如果你不把钱给我要回来，我一定跟你离婚，这钱我也会追究到底。老公不要啊！我已经离过一次婚了，如果我再和你离婚，别人会怎么看我？我以后还怎么生活啊？就连我的父母在亲戚面前也抬不起头。你这么爱我，难道真的忍心看我沦落至此吗？你做这些事情的时候，怎么没有想过会有今天？既然你这么想帮他，我们离婚后，你想怎么帮他都可以，没有人会管你。老公，你骂也骂了，气应该也消了吧？我知道你是一时生气才说的气话，你对我这么好，肯定不会和我离婚的。好了，老公，别生气了，以后我都听你的。钱没了，咱可以慢慢赚。我可就一个呀，以后你就安心在外面工作，家里就放心交给我。我肯定会把家里打理的井井有条。这件事就这样过去吧，别因为它影响了咱们夫妻的感情。你只要记住，我现在爱的只有你。晚了，当你拿钱去偷偷帮助他的时候，就应该想到这个结局。别在这跟我花言巧语了。一周之内，如果不把钱拿回来，咱们法院见。